Hi guys, this is Nivita. In the video, let 12th standard chemistry page number 62, P block elements part 2 lesson. Action of nitric acid on metals. Topic the Pakapuru. Nitric acid is formed in HNO3. So, that's why the metals act in the Pakapuru. Okay. All metals with the exception of gold, platinum, rhodium, iridium and tantalum reacts with nitric acid. So, all metals may react pannu, except gold, platinum. In the matter metals, all metals may react to the same thing. Nitric oxide is metals vandu oxidize. Pannadu, okay? Some metals such as aluminium, iron, cobalt, nickel, chromium, these are rendered passive. These are one of the same thing. In a concentrated acid, Abdina, due to the formation of layer of their oxides, now, the aluminium is the aluminium oxide and the metal surface is formed. Okay, form for example, iron and earth, iron oxide is the oxides okay, of their oxides and the metal surface is metal surface mele vandu form aidu adu vandu nitric acid vandu and the metal kuda react pannama thadukudu appdin solranga first basic ah vandu gold platinum adellame vandu react pannada appdin solitaanga adukku peraga aluminium iron idellame vandu enna pannom appdina rendered passive passive na enadhu summa irukum in concentrated acid la kuda ena adu vandu thannoda oxides and the metal surface mele vandu uruvaakidradunala and the nitric acid vandu and the metal kuda react pannida mudiyadhu appdin solranga okay va adukapram with weak electropositive Metals, like, uh, strong electropositive metals and the tuckin and the and the or electrons and the kudukrada and the electropositive character of din solvanga. So weak electropositive na, and the tuckin or electron and the kudukada and the tin arsenic, antimony, tungsten, molybdenum, either lame in a pan ingelame in agada bin pathing na. Nitric acid gives metal oxide in which the metals is in higher oxidation state and is reduced to the lower oxidation state. So in the mother weak on electropositive metals. React panna the nitric acid, react panna the caparagum or metal oxide a kuduka, okay, va? or me metals could react panna metal oxide a kuduka in which and the metal irkale, the metal alame higher oxidation state layer in the metal alame lower oxidation state a kunduver the reduce panna the okay, va? so in a solranga weak electropositive metals and a tin arsenic antimony tungsten molybdenum either lame nitric acid or act panni metal oxides a third. Okay, wa. Apo and the metals when the higher oxidation state lurke are and the metal oxides and amaka kadachir kolle. The acid is reduced to lower, uh, lower oxidation state. Abdin solrang. Okay, wa. Um, the most common product evolved when nitric acid react with the metal. So normal way when the nitric acid when the metal could react panamudu, silavishian gala veliver in an gases like nitrogen dioxide, N1 nitric oxide, H2O, either lame velilever. Occasionally, up up on the nitrogen, upper NH2O, hydro hydroxylamine, NH3 na ammonium, ammonia, either could have on the form ago, abdin solrang. Okay, now we will do this. 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 Uh, in the a, nitrogen kabadala x in a chikra plus minus two into three equal to zero on varo. Al kapram uh, one plus x minus six equal to zero, x minus five equal to zero, so x is equal to plus five. Abdinger the ruma. So pay the oxidation state another plus five. After that, nine up and then NO2 abdinger the podra. So x plus two into minus two equal to zero. So x minus four equal to zero, x is equal to plus four. Abdinger the verda. So pay the oxidation state another plus four. Alkapra HNO2 abdinger the edithra. In that la one plus x uh, plus. Minus 2 into 2 equal to 0 on varo. 1 plus x minus 4 equal to uh, equal to 0. Okay, va? 1 minus 4 na x minus 3 equal to 0 on varo. Appa x is equal to 3 abdi in varo. Chariya? So, anala idho oda idha enadhu plus 3 abdi in garadhu vandhu irukku. Adhukka pura nama enna pakka pora omdi na n oka pakka pora om. N O k eduthu kittinga abdi na x uh, oxygen vandhu minus 2 equal to 0. Appa x is equal to plus 2 nu varu so this is plus 2 okay adutha the pathinga na n2o n2o nu varumbodu 
2x in the other side then minus 2 equal to 0 up 2x is equal to 2 no up x is equal to 2 by 2 therefore x is equal to plus 1 up in the room so you then the you do oxidation state in the plus 1 other couple nitrogen in the mother is some aware in the the brina other number on the oxidation state when the zero on the other point okay well other couple of a thing in a nh3 pack up or nh3 have been so long with the nitrogen and the x in it the current plus 1 into 3 equal to 0 so x is equal to minus 3 in world so i get the end of the minus 3 of dinger than you do the oxidation state okay so i'm going to be the thing you could have gone up i think i'm going to tell you the numbers i'm going to put the good to come okay if a reactions with metals if a number pack up or a topic in a nitric acid acid when they bring the metal could react and the brain solid down for the reaction of metal with nitric acid Kristin, Vocês இப்பே இந்த எடத்தில் HNO3 இல்லந்து உங்களுக்கு HNO2 வா கண்வட்டாயிருக்கு லிக்கு reduction அப்படினா நர்த்தும் உங்களுக்கு வந்து ஒரு oxygen removal of oxygen தன் reduction அப்படின் சொல்கிறது சு இந்த மாதிரி form ஆகுது அப்படின் சொல்கிறாங்க அதை மாதிரி இந்த depending upon the nascent hydrogen போருத்து உங்களுக்கு இந்த மாதிரி சில products எல்லாம் form ஆகுது nitrous oxide form ஆகுது hydroxylamine ammonia hyponitrous acid இதலாமே form ஆகுது இதுவுடை reactions எல்லாம் பார்க்கலாம் Indonesia 아아aus ஏனா வந்துட்டு உங்களுக்கு இப்பு நீங்கள் 2 போட்டனால் இங்கள் 4567 okay so 7 hydrogen ஐடிச்சி இப்பு இந்த எடுத்தில் 1 இருக்கு அப்பு இன்னும் நமக்கு ஏல hydrogen ஆகனோ அப்படினே இன்னும் 6 தேவு அனால் என்ன பணிக்கிறேனே இங்கள் 6 அப்படின் போட்டுக்கிறேன் சா அப்படிதான் வந்து இது வந்து balance ஆக்து okay வா அடுத்தது பாத் HNO3, HNO3 குட, நான் வந்து hydrogen சேக்கிறேன் அப்போம் வந்து எனக்கு ammonia sometimes form ஆகும் plus H2O அப்படிங்கருது இப்போ இந்த எடத்தில் N இங்க இருக்கு, இந்த எடத்தில் N இங்க இருக்கு, okay இப்போ இந்த எடத்தில் hydrogen வந்து 2 இருக்கு, hydrogen வந்து 2 இருக்கு, இந்த எடத்தில் hydrogen பாத்திங்க நான் 5 இருக்கு இங்கு oxygen வந்து மூன் இருக்கு இங்கு வந்து oxygen வந்து இத்தன் இருக்கு உண்ணுதா இருக்கு சு இந்த எடத்தில் எனக்கு oxygen ஏ இல்லை இல்லையா அனால் நான் வந்து oxygen பாலன்ச பணிக்கிறேன் இங்கு 3 அப்படிங்கருதை போட்டுக்கிறேன் இப்பே இந்த எடத்தில் hydrogen பாருங்க 3206789 hydrogen வந்திர்ச்சு இந்த அப்பனம் இந்த எடத்தில் என்ன பணிக்கலாம் இப்பிடின் 
gives h2 n2 o2 plus h2oன்றது வரும் like இது என்ன hypo nitrous acid அப்படின் சொல்கிறது இங்கு வந்து ஒரு nitrogen இருக்கு இங்கு இரண்டு nitrogen இருக்கு சொல்லா நான் இங்கு என்ன பணிக்கிறேனா 2 அப்படிங்கரது போட்டுக்கிறேன் okay வா அதுக்கு பெருகு இங்கு hydrogen பார்த்திங்கு நான் உங்களுக்கு வந்து 3 அப்படிங்கரது இருக்கு இந்த எடத்தில hydrogen பார்க்குமது உங்களுக்கு 4 இருக்கு ஓகே அது மட்டுலாம் இங்கு oxygen கரைக்டா இருக்கு 3-3 அப்படின் சொல்லிட்டு அப்போ இங்கு வந்து நான் இதாது balance பண்ணனும் இல்லையா ஓகே இங்கு oxygen வார் extra வார்க்கு oxygen பார்த்திங்கு நான் 3-2-6 இருக்கு இந்த எடுத்தில oxygen வந்து 3 அப்படிங்கரத்துதான் இருக்கு ஓகே வா நம்ம என்ன பண்ணாம் அப்படின் இங்குவிட்டுக்கிறேன். hydrogen வந்து 10-10 அப்படிங்கருது balance ஆயிடுத்து oxygen பார்த்திங்கு நான் 4-5-6 6-60 இதுவும் வந்து balance ஆயிடுத்து கொஞ்சு நீங்கள் வந்து like think பண்ணி போடுனோம் அவளதான் இதைப் பத்தி நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சிக்கனோம் அவளதான் okay வா first இந்த மாதிரி change ஆகுது அதுக்கப் பிரமேட்டு second reaction பொருத்த வரல உங்களுக்கு HN the secondary products either decompose or react to give the final products இப்பு என்ன பண்ணும் அப்படினா secondary products நமக்கு கடிச்சிருக்கில் முன்னாடி பார்த்தும் அல்லை அது ஒன்று ஒன்று decompose ஆகும் அல்லது react ஆகும் அப்படின் சொல்கிறாங்க நமக்கு என்ன நலாம் கடிச்சிது nitrous acid கடிச்சிது அது கப்பனுமேட்டு இங்க வந்து என்ன பண இங்கு என்ன நல்லாம் productலாம் கடிச்சிது இந்த productலாம் கடிச்சிருக்கு கரைக்டா so இதில் வந்து என்ன எடுத்துக்குறாங்க நான் nitrous acid எடுத்துக்குறாங்க இங்கு nitrous acid hypo nitrous acid இது வந்து உங்களுக்கு decompose ஆகிருதாதான் decomposition of the second in குடுத்திருக்காங்க இன்னும் என்ன அப்படினா இதல்லாமே வந்து இந்த மாதிரி வந்து reduce ஆகுது, decompose ஆகுது அப்படின் சொல்கிறாங்க இப்பன நம்ம வந்து இதவுத வந்து balance பண்ணப் போரும் சரியா இது வந்து நமக்கு nitrous acid, இது nitric acid, இது வந்து sorry, இது வந்து nitric acid, இது வந்து nitric oxide அப்படின் சொல்கிறது okay, so இப்பன நம்ப balance பண்ணலா இந்த எடத்தில பார்த்தீங்கன்ன Vocês அடுதது H2N2O2 நான் hypo nitrous acid இதுக்கு பெரகு என்னாகோ இதுதான் வந்து decompose ஆகிருது நர்த்தும் இல்லையா உங்களுக்கு நீங்கள் எப்படி நியாபகுச்சுக்கும் அப்படினே இதிலருந்து water கடிக்கிது water கடிக்கிது water கடிக்கிது அப்படின்றுது நியாபகுச்சுக்கும் அதுக்கப் பிரும் அதை எடுத்து balance இருக்கிறதில் என்ன composition of secondary product அடுத்தது நம்ப பாக்கப் போருது என்ன அப்படினா reaction of secondary product உங்களுக்கு வந்து என்ன கடிக்கிது அப்படினா HNO2 அப்படிங்கருது கடைச்சிருக்கில் அதாது nitrous acid இதுக்குட அம்மோனியா ஒரு வேல செய்ந்துச்சி அப்படினா உங்களுக்கு என்ன அக்கும் அப்படினா nitrogenும் 2H2O வாம் ஆகும் 
இது எல்லாமே வந்து டிபெண்டிங் அப் ஆன் த மெட்டல் அதெல்லாமே பொறுத்து இந்த செகண்டரி ப்ராடக்ட் வந்து இப்படி பிரியும்னு சொல்கிறாங்க உங்களுக்கு வந்து இது மட்டும்தான் இருக்குங்கிறது கிடையாது ஓகேவா ஸோ இதுக்கு முன்னாடி வேறு வேறு ஸ்டெப்ஸ் எல்லாமே இருந்திருக்கலாம் அப்போ வந்து அது அதிலிருந்து வர அமோனியாவோ இதுவும் கூட சேர்ந்துருக்கலாம் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள்லாம் பார்க்கும்போது புரிஞ்சிடும் இப்போ இதை நம்ம இதை பேலன்ஸ் பண்ணலாம் இங்கே வந்து என்ன இருக்குது ரெண்டு நைட்ரஜன் இருக்குது இங்கேயும் ரெண்டு நைட்ரஜன் இருக்குது ஓகே இங்கே ஹைட்ரஜன் பார்த்திங்கன்னா நாலு இருக்குது இங்கே ரெண்டு தான் இருக்குது ஸோ நான் இங்கே முன்னாடி டூனு போட்டுக்கிறேன் அப்போ ஃபோர் ஹைட்ரஜன் மாறிடும் ஆக்சிஜன் ரெண்டு இருக்குது ஆக்சிஜன் ரெண்டு இருக்குது ஸோ பேலன்ஸ் ஆகிடுச்சு இந்த இடத்துல பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் நைட்ரஜன் ரெண்டு இருக்குது நைட்ரஜன் ரெண்டு இருக்குது ஓகே ஹைட்ரஜன் பார்த்திங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஹைட்ரஜன் இருக்குது ஆனால் இங்கே ரெண்டு ஹைட்ரஜன் தான் இருக்குது ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் டூ அப்படிங்கிறது இங்கே போட்டுக்கிறேன் அப்போ ஆக்சிஜன் பாருங்கள் டூ த்ரீ ஆகிடுச்சு அப்போ இங்கே என்ன இருக்குது டூ த்ரீ ஆக்சிஜன் பேலன்ஸ் ஆகிடுச்சா ஓகே அடுத்தது இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் இங்கே ஒரு நைட்ரஜன் இங்கே ஒரு நைட்ரஜன் அதனால் நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் டூ நைட்ரஜன் அப்படிங்கிறத போட்டுக்கிறேன் அதுக்கப்புறமேட்டு ஹைட்ரஜன் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ரெண்டு தான் இருக்குது ப்ராப்ளம் இல்லை ஆக்சிஜன் பாருங்கள் ஃபைவ் இருக்குது இங்கே இங்கே டூ டூ ரிசால் ஃபோர் ஃபைவ் ஆக்சிஜன் இருக்குது ஸோ அப்போ இதுவும் வந்து எனக்கு என்ன ஆகிடுச்சு பேலன்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இதுக்கேற்ற மாதிரியான ஒரு சில எக்ஸாம்பிள் பார்க்க போகிறோம் இப்போ காப்பர் வந்து நைட்ரிக் ஆசிட் கூட ரியாக்ட் பண்ணிச்சு அப்படின்னா எப்படி எப்படிலாம் ஃபார்ம் ஆகும் இந்த ஓவரால் ரியாக்ஷன் வந்து உங்களுக்கு எப்படி வரும் அப்படிங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம் சரியா ஃபஸ்ட்டு வந்து காப்பர் கூட நைட்ரிக் ஆசிட் எனது ஹெச்என்ஓ த்ரீ அப்படிங்கிறது ஃபார்ம் ஆகுது அப்போ உங்களுக்கு என்ன ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னா காப்பர் நைட்ரேட் அப்படின்றது ஃபார்ம் ஆகும் சிஓ என்ஓ த்ரீ ட்வைஸ் அப்படிங்கிறது ஃபார்ம் ஆகும் ஓகே அப்போது உங்களுக்கு பேலன்ஸ் என்ன இருக்குது இந்த ஹைட்ரஜன் இருக்குது ஸோ டெஃபினட்டாக வந்து உங்களுக்கு ஹைட்ரஜன் அப்படிங்கிறது கிடச்சிருக்கும் சரி இப்போ நம்ம இதை பேலன்ஸ் பண்ணலாம் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இதில் வந்து உங்களுக்கு நீங்கள் ஹை ஹெச்என் மட்டும் தான் போடுவீங்க இது என்னது நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம் நேசன்ட் ஹைட்ரஜன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நேசன்ட் ஹைட்ரஜன் முதல்ல வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு மெட்டல் வந்து நைட்ரிக் ஆசிடோடு ரியாக்ட் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு ப்ரைமரி ஸ்டெப்பு என்னென்னு பார்த்தோம் மெட்டல் கூட நைட்ரிக் ஆசிட் பண்ணும்போது எம்என்ஓ த்ரீ ப்ளஸ் ஹை நேசன்ட் ஹைட்ரஜன் தானே ஃபார்ம் ஆகும்னு பார்த்தோம் ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட்டு நமக்கு இந்த மாதிரி இருக்குது ஓகேவா இப்போ இந்த இடத்துல என்ன பண்ணிக்கலாம்னா முதல்ல வந்து உங்களுக்கு டூ நைட்ரஜன் அப்படிங்கிறது இருக்கா ஸோ நான் வந்து இங்கே டூன்னு போட்டுக்கிறேன் ஏன்னா அப்போ தான் வந்து நைட்ரஜன் வந்து டூனு வரும் அதுக்கு அப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஆக்சிஜன் வந்து த்ரீ டூ சால் சிக்ஸ்ன்னு வந்துச்சு ஸோ அதுவும் வந்து சிக்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் இருக்குது இங்கே வந்து நமக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் ரெண்டு ஹைட்ரஜன் இருக்குது ஸோ அதனால் நான் இங்கே என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா டூ ஹைட்ரஜன் அப்படின்றத மாதிரி போட்டுக்கிறேன் சரியா இப்போது நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இங்கே நீங்கள் யோசிக்கலாம் இங்கே எப்படி த்ரீ சிக்ஸ் அதெல்லாம் வந்திருக்குன்னு சொல்லிட்டு அதெல்லாமே பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்காக அவங்க பண்ணியிருக்காங்க இப்போதைக்கு நம்ம ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம் அடுத்தது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஒரு நேசன்ட் ஹைட்ரஜன் ஃபார்ம் ஆச்சுல்ல அந்த டூ ஹைட்ரஜனும் ப்ளஸ் இன்னும் கொஞ்சம் ஹெச்என்ஓ த்ரீ அது வந்து ரியாக்ட் ஆகுது அப்போது உங்களுக்கு என்ன ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னு பார்க்கலாம் அப்போது நம்ம வந்து டூ டூ நேசன்ட் ஹைட்ரஜன் அப்படின்னாலே நமக்கு இங்கே இருக்கிறது என்னது இங்கே பாருங்கள் டூ நேசன்ட் ஹைட்ரஜன் அப்படின்னாலே ஹெச்என்ஓ த்ரீ கூட வந்து ஹெச்என்ஓ டூ ஓகே ப்ளஸ் ஹெச் டூ ஓ அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு ஃபார்ம் ஆகும் சரியா ஸோ நான் நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா இந்த இடத்துல வந்து நான் இதே எழுதிக்கிறேன் டூ ஹெச் ப்ளஸ் ஹெச்என்ஓ த்ரீ அப்படின்னு சொல்லும்போது எனக்கு வந்து ஹெச்என்ஓ டூ ப்ளஸ் ஹெச் டூ ஓ அப்படிங்கிறது ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னு நான் எழுதிக்கிறேன் ஓகேவா ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு வந்து இது வந்து ப்ரைமரி இது செகண்ட்ரி அடுத்த டேர்ஷரி என்ன ஆகும் உங்களுக்கு டீகம்போஸ் ஆகும் அல்லது அந்த மாதிரி தானே ஆகும் அதனால் இதை என்ன பண்ணிக்கிறேன்னா ஹெச்என்ஓ டூ அப்படிங்கிறத எடுத்துக்கிறேன் ஹெச்என்ஓ டூ வந்து உங்களுக்கு எந்த மாதிரி வரும் அப்படின்னா இந்த ஸ்டார்டிங்கில் இருக்குது பாருங்கள் இந்த ஃபஸ்ட்டு டீகம்போசிஷனில் இங்கே இருக்குல்ல அதை நான் வந்து எழுதிக்கிறேன் ஓகேவா அப்போ ஹெச்என்ஓ த்ரீ ப்ளஸ் டூ என்ஓ ப்ளஸ் ஹெச் டூ ஓ இதெல்லாமே இருந்தால் தானே அது அதெல்லாமே நமக்கு தெரிய வரும் அதனால் நான் இந்த மாதிரியும் எழுதிக்கிறேன் சரியா இதில் முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ராடக்டை நம்மளால் எப்போ எழுத முடியும் அப்படின்னா இதில் வந்து
செகண்டரி ப்ராடக்ட் ப்ரைமரி ப்ராடக்ட் அதெல்லாமே தெரிஞ்சால் தான் நம்மளால் இதை கரெக்டாக பண்ண முடியும் இல்லையா முதல்ல நான் வந்து என்ன பண்ணிட்டேன் இந்த மாதிரி எடுத்து எழுதி எழுதி வச்சுக்கிட்டேன் ஓகேவா ஸோ நீங்கள் ஒரு தடவை ரீவைன் பண்ணி கூட பார்த்துக்கோங்க ஓகே நம்ம என்ன பண்ணோன்னா இந்த ப்ராடக்ட் வேணும்னா கண்டிப்பாக இது த்ரீயாக இருந்திருக்கணும் இது த்ரீயாக இருந்திருக்கணும் முன்னாடி த்ரீயாக இருந்திருக்கணும் அதனால் முன்னாடி எல்லாத்தையும் த்ரீயால் மல்டிப்ளை பண்ணுறீங்க அதுக்கப்புறம் இங்கே சிக்ஸ் ஹைட்ரஜன் இருக்குது அப்போ இங்கேயும் சிக்ஸ் வேணும்னா இங்கேயும் எல்லாத்தையுமே த்ரீயால் மல்டிப்ளை பண்ணும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஓவரால் ரியாக்ஷனை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம் ஓவரால் ரியாக்ஷனில் எனக்கு என்னாகும் இது ரெண்டும் வந்து கேன்சல் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா சிக்ஸ் நேசன்ட் ஹைட்ரஜன் சிக்ஸ் நேசன்ட் ஹைட்ரஜன் அப்படிங்கிறது கேன்சல் ஆகிடும் அதுக்கப்புறமேட்டு வேற என்ன கேன்சல் ஆகும் இங்கே இருக்கிற ஒரு ஹெச்என் ஓத்திரியும் இங்கே இருக்க ஒன்று மட்டும் கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து டூன்றது வரும் சரியா இப்போ பேலன்ஸ் எல்லாம் எழுதுங்க த்ரீ காப்பர் ப்ளஸ் எயிட் ப்ளஸ் டூ சிக்ஸ் ப்ளஸ் டூவில் எயிட் ஹெச்என்ஓ த்ரீ கிவ்ஸ் இந்த இடத்துல த்ரீ காப்பர் நைட்ரைட் ப்ளஸ் இந்த இடத்துல வந்து டூ என்ஓ ஓகே இங்கே டூ என்ஓ இருக்குல்ல அதுக்கப்புறமேட்டு த்ரீ வாட்டர் ப்ளஸ் வாட்டர் வந்து ஃபோர் ஹெச் டூஓ அப்படிங்கிறது வரும் ஸோ இதுதான் வந்து உங்களுக்கு என்னது ஓவரால் ரியாக்ஷன் அப்போ நீங்கள் வந்து இந்த ப்ரைமரி ரியாக்ஷன் செகண்டரி ரியாக்ஷன்லாம் தெரிஞ்சால் தான் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் ஓவரால் ரியாக்ஷனை கண்டுபிடிக்க முடியும் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த கான்சன்ட்ரேட்டட் ஆசிட் ஆஸ் அ டெண்டன்சி டு ஃபார்ம் இப்போ ஒருவேளை கா கான்சன்ட்ரேட்டடான நைட்ரிக் ஆசிட் இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்களுக்கு இங்கே வந்து இங்கே வந்து என்ன கிடைக்குது நைட்ரிக் ஆக்சைடு அப்படிங்கிறது கிடைக்குது அதுக்கு பதிலாக நைட்ரஜன் டை ஆக்சைடு கூட கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரியா ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இது வந்து கான்சன்ட்ரேட்டடான ஆசிட் இருக்கும்போது உங்களுக்கு நைட்ரஜன் டை ஆக்சைடு கிடைக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்கள்ல இதை பேஸ் பண்ண மாதிரி பார்க்க போகிறோம் இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நைட்ரஜன் வந்து ரெண்டு இருக்குது இங்கே வந்து ஒரு நைட்ரஜன் இருக்குது சரியா ஸோ சப்போஸ் நான் இந்த இடத்துல வந்து த்ரீ அப்படின்றத போட்டுக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்களுக்கு என்ன ஆகுதுன்னா ஹைட்ரஜன் வந்து த்ரீனு வருது ஆனால் இங்கே ஹைட்ரஜன் என்ன இருக்குது டூங்கிறதா இருக்குது இங்கே ஹைட்ரஜன் த்ரீ இருக்குது இங்கே ஹைட்ரஜன் வந்து டூ தான் இருக்குது ஸோ நான் அதனால் என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி நான் டூனு போட்டுக்கிறேன் ஏன்னா அப்போ தான் வந்து இப்போ இதுக்கு முன்னாடி ஒன்று இருக்குன்னு அர்த்தம் அப்போ டெஃபினட்டாக இதில் தான் நான் ஆட் பண்ணும் அப்போ இதுக்கு முன்னாடி நான் டூன் போட்டுக்கிறேன் இப்போ ஹைட்ரஜன் எனக்கு என்ன ஆகிடுச்சு ஃபோருன்னு வந்துடுச்சு ஆனால் இந்த இடத்துல வந்து இங்கே மட்டும் தான் ஹைட்ரஜன் இருக்குது ஆனால் த்ரீன்னு இருக்குது ஸோ நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன்னா அதை எழுத்துட்டு ஃபோர்னு எடுத்துக்கிட்டேன்னா ஃபோர் ஹைட்ரஜன் வந்துடுச்சு ஸோ ஹைட்ரஜன் வந்து எனக்கு வந்து பேலன்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ அடுத்தது நைட்ரஜன் பாருங்கள் ஃபோர் இருக்குது ஆனால் நைட்ரஜன் இங்கே த்ரீ தான் இருக்குது அதனால் இதுக்கு முன்னாடி டூன் போட்டுக்கிறேன் அப்போ எனக்கு டூ ப்ளஸ் டூ வந்து ஃபோர்னு ஆகிடுச்சு சூப்பர் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிஜன் ஃபோர் த்ரீ சால் டுவெல் ஆக்சிஜன் இருக்குது இந்த இடத்துல இப்போ இந்த இடத்துல பார்க்கலாமா ஆக்சிஜன் த்ரீ டூ சால் சிக்ஸு ப்ளஸ் டூ டூ சால் ஃபோரு ப்ளஸ் இங்கே ஒரு டூ விச் கிவ்ஸ் டுவெல் ஓகே சூப்பர் ஸோ டுவெல் ஆக்சிஜனும் பேலன்ஸ் ஆகிடுச்சு அப்போது ஒருவேளை உங்களுக்கு நைட்ரிக் ஆசிட் கான்சன்ட்ரேட்டடாக இருந்தால் நைட்ரஜன் டை ஆக்சைடு அப்படிங்கிறது ஃபார்ம் ஆகும்னு சொல்கிறாங்க சரியா அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா மெக்னீஷியம் வந்து உங்களுக்கு வந்து நைட்ரிக் ஆசிடோடு ரியாக்ட் பண்ணும்போது எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம் முதல்ல வந்து மெக்னீஷியம் ப்ளஸ் நைட்ரிக் ஆசிட்னு சொல்லும்போது உங்களுக்கு மெக்னீஷியம் நைட்ரேட் ப்ளஸ் நேசன்ட் ஹைட்ரஜன் அப்படிங்கிறது ஃபார்ம் ஆகுமா ஓகே இதை நம்ம இப்போ பேலன்ஸ் பண்ணலாம் இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா நைட்ரஜன் ரெண்டு இருக்குது இங்கே ஒன்று தான் இருக்குது ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் இங்கே டூ அப்படிங்கிறத போடுறேன் அதுக்கப்புறமேட்டு இங்கே ஹைட்ரஜன் வந்து ரெண்டுன்னு இருக்குது ஸோ இங்கே ஹைட்ரஜன் ஒன்று தான் இருக்குது ஸோ நான் டூ அப்படிங்கிறத இங்கே போட்டுக்கிறேன் ஆக்சிஜன் பார்த்திங்கன்னா த்ரீ டூ சால் சிக்ஸு த்ரீ டூ சால் சிக்ஸு மெக்னீஷியம் ஒன்று மெக்னீஷியம் ஒன்று ஸோ பேலன்ஸ் ஆகிடுச்சு ஓகே இதை வச்சுக்கலாம் அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா இங் இங்கே இருக்கிற ஆக்சுவலி பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மெக்னீஷியம் வந்து நைட்ரிக் ஆசிடோட ப்ரிப்பேர் ஆகும்போது கடைசியில் வந்து உங்களுக்கு அம்மோனியம் நைட்ரேட் அப்படிங்கிற ஒரு சால்ட் வந்து கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ அப்போ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக அமோனியா வந்து நம்மளோட ரியாக்ஷனில் இன்வால்வ் ஆகுது அப்போ அமோனியா ரியாக்ஷனில் இன்வால்வ் ஆகணும்னா கண்டிப்பாக செகண்டரி ரியாக்ஷனில் எனக்கு என்ன இருக்கணும் எங்கே அமோனியா இருக்குது எனக்கு எயிட் நேசன்ட் ஆக்சிஜன் வரும்போது தான் எனக்கு வந்து அமோனியா வருது சரியா ஸோ எனக்கு வந்து இந்த எனக்கு வந்து முன்னாடியே தெரியுது லைக் மெக்னீஷியமோட ரியாக்ட் ப
ஒன்று வந்து இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகும் ஒன்று வந்து டீகம்போஸ் ஆகலாம் அல்லது வந்து செகண்டரி ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகலாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஸோ அதனால் இது ரெண்டும் பா இது ரெண்டும் சேரும்போது உங்களுக்கு என்ன கிடைக்குது அப்படின்னா அமோனியம் நைட்ரேட் அதாவது என்ஹெச் ஃபோர் என்ஓ த்ரீ அப்படிங்கிறது கிடைக்குது சரியா ஸோ இதுதான் வந்து உங்களுக்கான ஃபைனலான இது இதில் இருந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஓவரால் ரியாக்ஷன் பார்க்க போகிறோம் ஸோ நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த ஓவரால் ரியாக்ஷன் எடுத்துக்கிறேன் இந்த இடத்துல என்ஹெச் த்ரீ என்ஹெச் த்ரீ கேன்சல் எயிட் சாரி இது எயிட் ஹெச் நேசன்ட் ஆகிடுச்சு இந்த ஸோ எயிட் ஹெச் எயிட் ஹெச் கேன்சல் ஆகிடும் அதுக்கு பிறகு வேறு என்ன இருக்குது ஓகே இந்த இடத்துல இருக்கிற ஃபோர் எம்ஜியை நான் இங்கே அப்படியே போட்டுக்கிறேன் இந்த இடத்துல ஒன் டூ எயிட் இருக்கா ஸோ அதனால் ப்ளஸ் டென் ஹெச் என்ஓ த்ரீ அப்படிங்கிறத போட்டுக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் இங்கே இருக்கிறது என்னது ஃபோர் எம்ஜி என்ஓ த்ரீ ட்வைஸ் அப்படிங்கிறது வரும் அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்குது இது ரெண்டும் இருக்குது கரெக்டாக ஸோ அதனால் ப்ளஸ் என்ஹெச் ஃபோர் என்ஓ த்ரீ அப்படின்னு வரும் ப்ளஸ் த்ரீ ஹெச் டூ சரியா ஸோ இதுதான் வந்து உங்களுக்கான அந்த ஓவரால் ரியாக்ஷன் அடுத்தது என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இப்போ ஒருவேளை அந்த ரியாக்ஷன் வந்து அந்த ஆசிட் வந்து டைல்யூட்டாக இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து நைட்ரஜன் டைஆக்சைடு சாரி டை நைட்ரஜன் ஆக்சைடு அப்படிங்கிறது ஃபார்ம் ஆகுன்னு சொல்லிட்டாங்க ஓகேவா அப்போ அதுக்கேற்ற மாதிரி பார்க்கும்போது மெக்னீஷியம் ப்ளஸ் ஹெச்என்ஓ த்ரீ அப்படிங்கிறத போடும்போது உங்களுக்கு என்ன கிடைக்குது அப்படின்னா மெக்னீஷியம் நைட்ரைட் அப்படிங்கிறது கிடைக்குது ப்ளஸ் டை நைட்ரஜன் ஆக்சைட் ப்ளஸ் வாட்டர் ஓகேவா ஓகே இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நைட்ரஜன் ரெண்டு இருக்குது இங்கே நைட்ரஜன் ரெண்டு இருக்குது ஸோ டோட்டலாக ஃபோர் நைட்ரஜன் இருக்குது ஆனால் இங்கே ஒன்று தான் இருக்குது அதனால் நான் இங்கே வந்து ஃபோர் அப்படிங்கிறத போட்டுக்கிறேன் இப்போ ஹை இங்கே வந்து ஹைட்ரஜன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் இருக்குது ஆனால் இங்கே ஹைட்ரஜன் டூ தான் இருக்குது ஸோ நான் இப்போ இங்கே டூ அப்படிங்கிறத போட்டுக்கிறேன் ஓகே இங்கே வந்து ஆக்சிஜன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் த்ரீ சால் டுவெல் அப்படிங்கிறது இருக்குது இங்கே ஆக்சிஜன் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டூ சால் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் ஆக்சிஜன் இருக்குது ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல வந்து எனக்கு கம்மியாக இருக்குது ஓகேவா ஸோ அதனால் வந்து நான் இங்கே கொஞ்சம் லைக் இது பண்ணுற மாதிரி வரும் ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இங்கே டுவெல்லு இங்கே நைன்னு இருக்கும்போது இன்னும் எனக்கு த்ரீ ஆக்சிஜன் வேணும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நான் இங்கே ஃபைவ்னு போட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இங்கே த்ரீ டூ சார் சிக்ஸு செவனு அதுக்கப்புறம் டுவெல்னு வந்துடும் இல்லையா அதனால் எனக்கு வந்து இது ஓகே ஆக்சிஜன் பேலன்ஸ் ஆகிடுச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம நினைக்கும் போது ஹைட்ரஜனில் இருக்குது பாருங்கள் ஃபைவ் டூ சார் டென் ஹைட்ரஜன் இருக்குது ஆனால் இங்கே ஃபோர் ஹைட்ரஜன் தான் இருக்குது ஸோ நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன்னா இங்கே வந்து டென் ஹைட்ரஜன் போட்டுக்கிறேன் அப்போ இந்த இடத்துல டென் ஹைட்ரஜன் சொல்லும்போது நைட்ரஜனும் எனக்கு வந்து டென்னு மாறிடுச்சு ஓகேவா ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல வந்து எனக்கு ஏற்கனவே ரெண்டு இருக்குது அப்போ டோட்டலாக என் டென் நைட்ரஜன்னா இங்கே வந்து எட்டு நைட்ரஜன் இருக்கிற மாதிரி வேணும் அதனால் நான் இங்கே ஃபோர்னு போட்டுக்கிறேன் ஏன்னா ஃபோர் டூ சால் எயிட் ப்ளஸ் டூ வந்து டென்னு வந்துடும் இல்லையா அதுக்கப்புறம் மெக்னீஷியம் வந்து ஃபோர் இருக்குது ஸோ அதனால் இங்கே ஃபோர் மெக்னீஷியம்னு போடும்போது எனக்கு டோட்டலாக எல்லாமே வந்து பேலன்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ ஆக்சிஜன் பாருங்கள் டென் த்ரீ சால் தேர்ட்டின்னு வருது இந்த இடத்துல ஆக்சிஜன் பார்க்கும்போது இங்கே த்ரீ டூ சால் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஃபோர் சால் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வந்து ட்வெண்ட்டி நைன் இங்கே வந்து தேர்ட்டி ஸோ அதுவும் வந்து எனக்கு பேலன்ஸ் ஆகிடுச்சு ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து இந்த இதுக்கான ரியாக்ஷன் இப்போ வந்து நைட்ரிக் ஆசிடோட யூஸஸ்லாம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஆக்சிடைசிங் ஏஜெண்ட்டாக யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் அக்வாரிஜியா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆக்சுவலி அக்வாரிஜியா பற்றி உங்களுக்கு ஒரு இடத்துல கொடுத்துருக்காங்க இங்கே பாருங்கள் அக்வாரிஜியா அப்படின்னா த்ரீ பார்ட்ஸ் ஆஃப் கான்சன்ட்ரேட்டட் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் அண்ட் ஒன் பார்ட்ஸ் ஆஃப் கான்சன்ட்ரேட்டட் நைட்ரிக் ஆசிட் ஓகேவா மூணு பார்ட் ஆஃப் ஹெச்சிசியிலும் ஒன் பார்ட் ஆஃப் நைட்ரிக் ஆசிடும் மிக்ஸ் பண்ணும்போது தான் உங்களுக்கு அக்வாரிகியா அப்படிங்கிறது ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ இது எதுக்காகனா கோல்டு பிளாட்டினம் இது எல்லாத்தையுமே வந்து டிசால்வ் பண்ணும் ஓகேவா ஸோ அதுக்கு வந்து இதை வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் சால்ஸ் ஆஃப் நைட்ரிக் ஆசிடை வந்து ஃபோட்டோகிராஃபியில் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஓகே இது வந்து என்னது சில்வர் நைட்ரேட்டை யூஸ் பண்ணுறாங்க கன் பவுடர் ஃபார் ஃபயர் ஆம்ஸ் ஸோ அதில் வந்து இந்த மாதிரி நைட்ரிக் சால்ட் ஆஃப் நைட்ரிக் ஆசிடை ஸோ யூஸ் பண்ணுறாங்க லைக் சோடியம் நைட்ரேட் அப்படிங்கிறத வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க தேங்க்யூ 